এই রাতের আমলের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস আমরা পেয়েছি আমরা এই এপরে কিছু লেখাপড়া আছে আপনার কিছু পড়েছনে বোধ হয় আমাদের বইতে আছে খোদবার বইতে আছে বিভিন্ন পত্রিকায় এসেছে আবার এর কাউন্টারে অনেক লেখাও লেখে অনেক হাদিসের বিশাল ফিরিস্তি তো একটা হাদিসের ব্যাপারে অনেকেই মনে করেন হাদিসটি সহি কেউ মনে করেন হাদিসটি হাসান কেউ মনে করেন স্টিল হাদিসটি দয়ফ দুর্বল একটা হাদিস বা আরও একটা হাদিসে কেউ কেউ জোগাড় করেছেন বাকির এছাড়া প্রায় পনেরো বিশটা বা দশ বিশটা এরকম লিস্ট যে হাদিসের জোগাড় করা হয় এই সব এ সবে বরাত সম্পর্কে এগুলো সবগুলো দয়ফ কোনোটা মৌদু দয়ফ মানে খুবই দুর্বল আর মৌদু মানে বানানো হাদিস এগুলো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কখনো বলেননি একটু আগে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন একটা হাদিস পাওয়া গেছে সহি ইবনে হাব্বানে বাই হাকিতে ইবনে মা যাতে সে হাদিসটা কি যে সে হাদিসে ক্লেম করা হয়েছে বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে এই পনেরোই সাবানের রাতে ইয়াত্তালে উল্লাহ আলা আইবা দেখি আল্লাহ তালা বান্দাদের দিকে তাকান তাদের দিকে দৃষ্টি দেন আর ইয়াকফুরুল জামি এ এবাদহি ইয়াকফুরুল জামি আউকামা কল আলি সাল্লাম সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দেন তবে দুই ধরনের লোককে মাফ করেন না মুশরেক ও মুসাহেন শ্রেককারী আর বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টিকারী লোককে আল্লাহ মাফ করেন না এই দুই কিসমের লেখ ছাড়া সবাইকে আল্লাহ মাফ করেন এই হাদিসটা ব্যাপারে বলা হয়েছে ইবনি হাব্বান বলেছেন হাদিসটি সহিহ কিন্তু মেজরিটি মুহাদ্দিন যারা হাদিসের পারদর্শী এক্সপার্ট তারা বলেছেন এই হাদিসটি দয়ফ আর মানে দুর্বল টিকে না সনদে আর একাদজন নাসরুদ্দিন আলবারি সহ কেউ কেউ বলেছেন হাদিসটি হাসান যে সহি না আবার দয়ফ না মাঝখানে একটু হাসান মানে একরকম কনসিডারেবল তো সে হাদিস যদি নেন তাহলে এই হাদিসে কিছু এবাদত করা যায় ফজিলতের অধ্যায়ে যদি খুব সহি নাও হয় তাও আমল করা যায় কিন্তু আমলটা কিভাবে করতে হবে মসজিদে জমায়েত হয়ে সবাই মিলে এলাকার মসজিদ জমায়েত হবে সারা রাত এবাদত করবে এই রকম কোন হাদিস কোন দুর্বল হাদিসেও নাই ব্যক্তিগত নফল এবাদত যেভাবে তাহাজুদ পড়ার কথা সেরকম পড়ার কথা আজকে রাত্রে অ্যালাউড আছে গতকালকেও অ্যালাউড ছিল আগামীকালকেও অ্যালাউড আছে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কোনো দিন নিষেধ আছে এবাদত করতে না তা আজকে রাত্রেও আপনি এবাদত করতে পারবেন কিন্তু কত রাকাত নামাজ আপনারা কি পড়ছেন ছোটকালে বলেন দেখি বারো রাকাত পয়লা রাকাতে কি পড়ার কথা কুলু আল্লাহ বারো বার কোনো কোনো মকসুদুল মমিন আর কি আছে চল্লিশ বারো আছে আর কি আছে ইন্না আল্লাহ তো লাইলাতুল কদর তো আজকে তো লাইলাতুল কদর না হ্যাঁ এটার ভিতরে পড়তে বলছে আচ্ছা তো এই যে রাকাত এত রাকাত পড়তে হবে আর এই এই সুরা পড়তে হবে এইটা কোন হাদিসে পাওয়া যায় নাই তাহলে আপনি ফ্রি আছেন আপনার কয় রাকাত পড়তে মনে চায় কেউ আপনাকে নিষেধ করতে পারবে ন যত রাকাত মনে চায় পড়েন দুই রাকাত চার রাকাত ছয় রাকাত আট রাকাত চালান কিন্তু নফল নামাজ যেভাবে পড়তে হয় মনোযোগ দিয়ে লম্বা সুরা করে যদুর পারেন করবেন চালান যতক্ষণ আপনার মনে চায় কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই সালাতুল্লাহলি মাসনা মাসনা রাতের নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে কত রাকাত পড়তে হবে কোনো ফিক্স করে দেননি কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কোন নামাজকে ফিক্স করেন নাই নফল নামাজকে তিনি টাকা নির্দিষ্ট করে দেন নাই এবং তিনি কত রাকাত পড়েছেন এত রাকাত পড়েছেন এই খবর একটা হাদিসে যদি পান আমার কাছে একটু আমাকে দেখাবেন জিজ্ঞাসা করবেন যে কোন কত রাকাত পড়েছেন আর কোন কোন সুরে দিয়ে পড়েছেন হাদিসটা একটু দেন কোনো টাকা নাই তারা বিনা হাদিসের জিনিস ফলো করবো কেন ফ্রি যেটা আপনার ভালো লাগে সেই সুরা পড়েন এই রাখা এই রাতে আর কি কি ফজিলত বলা হয়েছে এই রাতে রেজিক বন্টন হয় এই কথা বলা হয়েছে না বরাতের বরাত মানে কিসমত 
হ্যাঁ বেশি করে খাইলে তো সারা বছর আল্লাহ বেশি করে দিবেন এবং বরাতে রাতের কবিতা বাংলা সাহিত্যে পড়েছিলাম আমরা কোন ক্লাসে জানি ভাগ্য রজনী মনে আছে ভাগ্য রজনী এই কথাটা পুরো কোরআনের খেলাফ হাদিসের খেলাফ কথা অন্যায় কথা কারণ স্বয়ং আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে বলেছেন আমি এই কোরআনকে একটি পবিত্র রাতে নাজিল করেছি আমি এই কোরআনকে একটি পবিত্র রাতে নাজিল করেছি কোন রাত সেই পবিত্র রাতটা এটা নাম ভেঙ্গে এই সুরায় বলে নাই বলছে আমি কোরআনকে একটি পবিত্র রাতে নাজিল করেছি এখন এই সুরা দোকানে শুরু আয়াতে কিছু লোকে বলছে এই পবিত্র রাত বলতে সবে বরাত এখন কোরআন কি সবে বরাতের রাতে নাজিল হয়েছে কোন রাতে নাজিল হয়েছে লাহিলাতুল কদর সেই খবর কোন সুরায় আছে আমি কোরআনকে নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে আল কোরআন ইফাসির কোরআন নিজেই নিজের তাফসির করে আরেক জায়গায় সুরা দোকানে বললে একটা পবিত্র রাত নাজিল করেছি কোন পবিত্র রাত কোনো নাম মেনশন করলো না এখন আমরা কোরআনে খুঁজতে হবে কোনো জায়গায় পাওয়া যায় কি না সেটা পাওয়া গেল সুরা আল কাদারে লাইলাতুল কাদারে নাজিল করেছে তাহলে সুরা দোকানের ওই পবিত্র রাতটা আর লাইলাতুল কদরের রাতটা এক রাত না দুই রাত একই রাত তো যারা গায়ের জোরে বলেন কে বলছে কোরআন শরীফে সবে কদর সব এলো সবে বরাত নাই এই তো সুরা দোকানে আছে এইটা কি টিকে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা হয়ে যায় এরকম কথা যারা বলবেন তাদের চিন্তা করতে হবে কি না এরপরে ওই সুরা দোকানেই আল্লাহ তালা বলেছেন এই রাতে সমস্ত কিছুর ফায়সালা করে দেওয়া হয় মানে তাকদিরের ফয়সালা হয় এক বছরের সুরা দোকানে এই তাকদিরের ফয়সালা এক বছরের রেজেক বন্টন করা হওয়ার কথাটা সুরা দোকানে বলেছেন যেখানে লাইলেতুল কদরের কথা আসছে এবং হাদিস শরীফও তার বয়ান এসেছে লাইলাতুল কদরে আগামী এক বছরের রেজেক বন্টন করা হয় এখন এইটা চলে গেছে আমাদের দেশে কোন রাত্রে সবে সবে পড়াতে চলে গেছে এই জন্য আমাদের এক মহতারম বুজুর্গ বলেছিলেন সবে কথাটা বড় মজলুম রাত কারণ এই রাতেরটা জুলুম করে সবে পড়াতে ঢুকাই দিছে এর ফজিরতটা তাহলে এগুলো কিছু বাড়াবাড়ি এরপর আরও বাড়াবাড়ি কিছু দয়ি ফাঁদিসে আছে কি আছে যে মা আয়সা তিনি শুনছেন আপনার হাদিসে অনেকে তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ওনার পাশে নাই ওনার পাশে শোয়া ছিল কোথায় গেল খুঁজতে 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 মহিলা মানুষ একটা জান্নাতের বাকি কবরস্থানে চলে গেছেন মহিলারা মা আয়সা হলেও ভয়ে কবর জান্নাতের বাকিদের কবরে ঢুকবেন নাকি যাই ওখানে গেছেন নাকি উনি গিয়া দেখেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আল্লাহর কাছে খালি দোয়া করছে তো উনি ওনার কাছে গেলেন দেখে রসুল উল্লাহ সাল্লাম বললেন মা আয়সা তুমি কি ভয় পেয়ে গেছো যে আল্লাহ রসুলের কোনো অসুবিধা হয়ে গেল কি না তুমি জানো না আজকে রাতের ফজিলত কি আজকে রাত্রে আল্লাহ তালা এত লোককে মাফ করে দেবেন তাদের পরিমাণ হচ্ছে কালব গোত্র একটা বড় গোত্র সেখানে বহু মানুষ আছে তাদের গোত্রের যত ছাগল গরু ঘোড়া মহিষ আর ভেড়াটারা আছে তাদের পশু জানোয়ারগুলোর পশমের পরিমাণ অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহ আজকে রাত্রে মাফ করবেন তুমি কি এই খবর জানো না তো এই হাদিসেও বোঝা গেল অনেক ফজিলত অনেক মানুষকে আল্লাহ মাফ করবেন এখন তুই হাদিসটা নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম একলা একলা কবর সেরা খালি আল্লাহ কাছে দোয়া করেন তো মা আয়সাকে তো ঘরে বলে আসলেন না আর সাহাবিদিকে সবাইকে বললেন না জলদি করে মসজিদে আসো আজকে রাত্রে রেখে আমার যাচ্ছে এরপরে তিনি জীবনে কবরস্থানে গিয়ে ইবাদত করছেন কোনো প্রমাণ আছে কবরস্থানে ইবাদত করা তো নিষেধ খালি মুর্দাদের জন্য দোয়া করতে যাবে কবরস্থানে আল্লাহর ইবাদত করতে যাবে 
তার এই হাদিস যে সহি নয় মহাদ্রা কি মিথ্যা বলছেন না ভুল ভুল বলেছেন না ঠিক বলেছেন ঠিক বলেছেন আর এই হাদিসগুলোকে বয়ান করে করে লোকদেরকে ফজিলতের পজিশন সবে বাড়াতে শুধু বাড়ানো হয় শুধু বাড়ানো হয় এরকম বাকি হাদিসের বয়ান আমি আর করব না এগুলো আমার খোদবার বইতে লেখা ছিল আপনারা অনেকেই পড়েছেন এগুলো ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ফটোকপি করে কেউ কেউ দিয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারবেন এখন আসেন যদি আপনি দয়ফ হাদিসকে কেউ কেউ আমল করে ফজিলতের অধ্যায় দয়ফ হাদিসে ফজিলত মনে করে আমল করা যায় যাচ্ছে অনেক ওলামায় কেরাম বলেছেন তো কাজে সেই হিসাবে আজকে রাতে এবাদত করা যায় যাচ্ছে আমরা এবাদত করব যে যদ্দুর পারি কোনো অসুবিধা পড়লাম নামাজ পড়লাম দোয়া করলাম এসে বার করলাম কোনো অসুবিধা নেই দয়ফ হাদিস থাকলেও পড়া যায় যাচ্ছে ফজিলতের কারণে কিন্তু যেভাবে আমরা মসজিদে জমায় থাওয়ার রেওয়াজ দেখছি এইভাবে কি নবী করিম সাল্লাম সাহাবিদিকে মদিনায় জমায়েত করেছিলেন ওনার ইন্তিকালের পরে আবু বকর অমর ওসমান রাজিয়াল্লাহ আনহুম জামিয়ান ওনারা জমায়েত করেছিলেন যারা ইতিহাস পড়েন সিরাত পড়েন বাড়ি করেন দেখি তাহলে এবাদত করাটাকে জমায়েত হওয়ার জন্য এইরকম রম রমা খাবার দাবার তারপর হালুয়া রুটি কবর জেয়ারত কবর স্থানে বাতি জ্বালানো এই রাতে নাম বাত্তির রাত আমি যখন প্রথম আসি আমাদের এলাকায় বাত্তির রাত বলে না আর কি তো এক ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বাত্তির রাত কবে ইমাম সাহেব আমি বাত্তির রাত কি জিনিস বাত্তির রাত চিনেন না ইমাম সাহেব আমি তা তো চিনি না আমি বুঝতেই পারিনি পরে অনেককে জিজ্ঞাসা করে ওটা আবিষ্কার করলাম সবে বরাতকে বাত্তির রাত বলে কেন বাত্তির রাত বলে কবরস্থানে মোমবাতি জ্বালাইতে হয় এই খবর কোন হাদিসে পাওয়া গেছে যেগুলো হাদিসে নাই শূন্যতে নাই এগুলো আমল করা শূন্য হবে না বেদাত হবে বেদাত হবে এরপরে আপনাদের এলাকায় বাত্তিরা ঢাকা শহরে কি আছে পটকা ফুটানো পটকা ফুটানো বলেন তো কেউ ঢাকা শহরে সবে বরাতে রাত্রে অবস্থান করেছেন কি না কোনো সময় কে কে অবস্থান করছেন হাত তুলেন পটকার আওয়াজ কেমন পাইছেন বাজে ফুটানো সিলেটেও আছে ইয়াল্লাহ আমি আমার গ্রামে পাই নাই ঢাকা শহরে পাইছি সেখান থেকে মনে করছি বোধ ঢাকা শহরেই শুধু কী রকম ফায়ার ওয়ার্ক এ দেশে যে করে সেলিব্রেশন করে এই এই রকম রেওয়াজ শুরু হয়ে গেছে এর সঙ্গে বলেন এবাদতের কি সম্পর্ক আছে আমাকে বলেন কোথায় কোরআন হাদিস কোথায় আমাদের লোকদের আমল চলে গেছে এগুলো নিয়ে আমরা লোকদেরকে সতর্ক করি যে দেখেন এবাদত করবেন ঘরে বসে করেন আচার অনুষ্ঠান রম রমা মসজিদের মধ্যে বিশাল সারা রাত্র জেগে থাকতে হবে এরপরে সেখানে হালুয়া রুটি বিতরণ করতে হবে বিরিয়ানি পাকাইতে হবে আমাদের গ্রামের মসজিদে বিরিয়ানি পাকানো আর খাওয়া নিয়ে কয়েকবার দরবার মারামারি হয়েছে সবে রাতে রাত্রে কি ফোলা পারে চিল্লা চিল্লি ফুর্তি হাই রে খাওয়া দাওয়া কি যে অনুষ্ঠান এগুলোর নাম এবাদত ঢাকা শহরে আরেকটা আছে হালুয়া রুটি বানাবে এমন বানানো বানাবে আর এমন গরিবদেরকে দেবে এই রুটি নিতে নিতে গরিবরা এত রুটি নেয় পরে তাদের বাস্তুহারারা বস্তির উপরে রুটি শুকাইতে দেয় এত রুটি খাওয়া যাবে না শুকাইয়ে শুটকি করে রুটকিকে সারা বছর পরে তারা খাবে প্রসেস করে রেখে দিয়ে এগুলো কি দান খরাত খাওয়ানো তো সব রাত্রেই যায় যাচ্ছে এই রাত্রে নবী করিম সাল্লাম এরকম উল্টা পাল্টা এ তো এত রুটি দিয়ে লোকদেরকে বাড়ি ঘর ভর্তি করে দিয়েছে হামুকাল্লাহ তাহলে এবাদত নামে আমাদের সমাজে অনেক কিছু প্রচলিত হয়ে আছে যেগুলো আমাদেরকে এলেম শিখে শিখে সহি আমাদের দিকে আসতে হবে নাকি বাপ দাদা করে আসে ওইটা ধরে রাখতে হবে বাপ দাদার সময় আমাদের এলাকাগুলো এক এক মসজিদের ইমাম সাহেবদের লেখাপড়া করদের ছিল এখন আজকেরকার জমানা অনেক আলেম ওলামা বহু লেখাপড়া করেছেন কিতাপত্র সহি বোখারি মুসলিম থেকে শুরু করে তাফসির সোনার শিখার যে সুযোগ আপনাদের জীবনে হয়েছে আপনার বাবার আপনার দাদার জমানা এগুলো হয়েছে বলেন দেখি হয় নাই তারা শোনা কথা কথা যা পারছে দেখে দেখে শিখছে এখন আমরা দেখে দেখে শিখলে আর চললে হবে চোখ খুলতে হবে না লেখাপড়া করতে হবে না সহি তরিকায় আসতে হবে না তো এগুলো আমাদের আমলটাকে এই তরিকায় করতে হবে তো অনেক বাড়াবাড়ি করেছে এই রিজিক বন্টন এই এগুলা অনেকেই বড় লোকেরা জানেন ঢাকা শহরে বড় বড় শহরে তারা সবে বরাত বেশি করে পালন করে যে এই রাত্রে বেশি করে পালন করে বেশি রিজেক্ট পাওয়া যাবে 
তো তাদের এদিকে তো অনেকটাই হারাম সুদ ঘুষ ডাকাতি কন্ট্রাক্টার ইসুরি ডাকাতি তো এগুলো বেশি করে পাওয়ার নিয়োগ করে এই রাতে আমার গ্রামের এক দুষ্ট ছেলে ছিল ছেলেরা তো দুষ্টমি করে বুঝেন না এই দোয়ার মধ্যে হাত তুললেও দুষ্টমি করে সবাই রাতে অনেকক্ষণ এবাদত করে টোরে পলা পানেরা ইমাম সাহেবদের সাথে এখন হাত তুলছে মুনাদত করতেছে তো আমার গ্রামের এক দুষ্ট ছেলে ছিল আমার থেকে বয়স একটু সময় নেবার আমিও ছোট তো সে দোয়া করছে যে আল্লাহ তুমি তো আজকে রাতে অনেকে অনেক কিছু দিবা তুমি আমাকে দুই লাখ টাকা দিও আল্লাহ দুই লাখ টাকা যদি দাও তো আমি এক লাখ টাকা তোমার রাস্তায় দিয়ে দেব আল্লাহ তোমার যদি বিশ্বাস না হয় যে এক লাখ টাকা দেবো না আল্লাহ রাস্তায় সেটা তুমি রেখে দাও খালি এক লাখ টাকা আমার দিয়ে দাও কেমন দুষ্ট ছেলে এই তার এই মনে তার এই কথা শুনে আমরা কি মনে হাত করবো হাসতে হাসতে অবস্থা কাহিল যাই হোক এটা একটা এই মানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু মানুষের এমন ইয়াকিন হয়ে গেছে যে লাইলে তো কদর জিনিসকে নিয়ে সবে বরাতে ঢুকে দিয়েছে এবং অনেক জায়গায় দেখবেন যে সবে কদরের ইবাদতের এত গুরুত্ব নাই সবে বরাতে গুরুত্ব বেশি এই বলছি না যে সবে সবে কদর মজলুম রাত তার ইবাদতটাও নিয়ে গেছে সবে বরাতের মধ্যে রেজেক বন্টন নিয়ে গেছে সেখানে কেন বেশি এটা যেন পাগল হয়েছে কারণ রেজেক বন্টন হবে বেশি পয়সার দরকার টাকার দরকার রেজেকের দরকার আল্লাহ তালা এই বাদের তুলনায় ওই পাওয়ার দিকে মন বেশি গিয়েছে তাহলে আসুন আমরা সময় নষ্ট করি না তাই না এই ব্যাপারে লেখাপড়া করতে হলে পাওয়া যাবে আমরা তো প্রত্যেক বছর কিছু কিছু ফটোকপি করে রাখতাম আমাদের অফিসে যারা আছেন তারা যদি ফটোকপি জোগাড় করতে পারেন একটু দিয়ে দেন এই রাতের উপরে বিস্তারিত আলোচনা আমরা লিখিতভাবে করেছি আপনারা পড়েন আমরা জ্ঞান অর্জন করি আলহামদুলিল্লাহ এখন জ্ঞানের যুগ লেখাপড়ার যুগ মিডিয়ার মাধ্যমে জানার যুগ আমরা জানি এবং সহি তরিকে আমল করি আমরা তো এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই আল্লাহ তালা কবুল করবেন আল্লাহ কবুল করাটা তো আমাদের মাকসুদ না খালি করাটাই মাকসুদ কবুল করতে হবে কবুল করার জন্য কটা শর্ত আছে বলেন তো আল্লাহ আমাদের এবাদত কবুল করবেন দুইটা শর্ত একটা মিস হয়ে গেলে কোনো ইসলামী এবাদত আমল কাজ আপনি যতই পেরেশানি করেন আল্লাহ কবুল করবেন না দুইটা শর্ত কি এক নম্বরে এখলাস একেবারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমি করব আল্লাহ যেন কবুল করেন তিনি যেন কবুল করেন তিনি যেন খুশি হন এই নিয়ত আমি ইসলামের কাজটা এবাদতটা করব এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর হচ্ছে এতে বা আউ নবী সাল্লাহ আলাইসাল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তরিকা মতো করব তিনি যেভাবে করেছেন তার তরিকার বাইরে আমাদের মন গড়া কোনো বই পুস্তিকের তরিকা আমরা করব না তাহলে তিনি কেয়ামুল লাইল যে রাত্রেই করেছেন যখনই করেছেন তখনই তিনি একলা একলা করেছেন শুধুমাত্র রমাদানে তিন রাত্রে জমায়েত জমাত করেছিলেন পরে সাহাবিরা তারাবির জমাতাকে কায়েম করেছেন এই জন্য সাহাবিদের কাছ থেকে পাওয়ার কারণে এটা আমাদের জন্য তারাবির জমাতে পড়া জায়েজ আছে আর বাকি নফল নামাজগুলো তিনি কোথায় পড়তে বলেছেন লেতা যা আলু বুড়ি তাকুম কুবুরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না তার বাড়ি ঘরের মধ্যে নফল নামাজ বেশি করে পড়ো আর ফরজ নামাজ জমাতে মসজিদে এসে পড়ো এমন কি এই যে নামাজের আগে পরে সুন্নতগুলো আছে এগুলো ঘরে পড়া সব বেশি না মসজিদে এসে পড়ানোতে সব বেশি ঘরে পড়া সব বেশি মার্শা আল্লাহ আপনারা সব তো ওলামা হয়ে গেছেন সব জানেন মার্শা আল্লাহ এই তো সহি এলেম এটাই হওয়া উচিত এই অভ্যাস করবেন যে সুন্নটা ঘরে পড়ে আসে যদি পারা যায় হ্যাঁ তারপরে ঘরে পাড়া দূরে হয়ে গেলে পাড়া না গেলে মসজিদে পড়বে না অসুবিধা নাই কিন্তু সব বেশি হবে ঘরে পড়লে তাহলে আপনারা এই যদি আজকে রাতে এই বাজারটাও ঘরে বেশি সব হবে না মসজিদে পড়লে বেশি সব হবে ঘরে পড়লে বেশি সব হবে তাই হওয়া উচিত তবে এখন যেহেতু অনেক মানুষ মার্শাল্লাহ জানে না রাতের বারোটা কেউ আসবে এই বাজার করতে সেই জন্য মসজিদ খোলা রাখা হবে যেন বেচারা আসছে পড়তে চায় পড়তে পারবে পড়ুক কিন্তু আমরা যারা জানলাম শিখলাম আমাদের মনে করা উচিত ঘরে পড়ার মধ্যে সব বেশি গোপনে পড়বো আল্লাহর কাছে একটু চোখের পানি ফেলবো আজকে রাতে কালকে রাত্রে যখনই সুযোগ পাই কেমন লাইন রাতের নামাজ আল্লাহর কাছে বড় মুবারক জিনিস এতে আমরা মিস করতে না করাই উচিত দুই টাকা থলেও পড়া উচিত যা পারি পড়ি আসুন তাহলে আমরা এভাবে কোরআন তেলাবত করি নামাজ পড়ি যা পারি নফল এবাদত যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন আমরা সেভাবেই করি ইনশাল্লাহ 
আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জেই